ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപാലം സ്വദേശി ടോം ജോസഫ് രാജ്യം അർജുന അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച വോളിബോൾ താരം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കായിക ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളെന്ന് ടോം ജോസഫ് പറയുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തോളം കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് തന്നെ ഒരു കായിക താരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രഷർ ചെലുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് പല പല ഇഞ്ചുറീസ് ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോകും അതേപോലെ തന്നെ പല പല പ്രഷർ പ്രഷർ കടന്നു പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വോളിബോൾ കമ്പം കണ്ടുവളർന്ന പയ്യൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കുപ്പായ മണിഞ്ഞു അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് വോളിബോൾ അക്കാദമി ഒരു കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എത്ര ബസ്സിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ട പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് നടത്തി പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചാച്ചനും അമ്മയും അതുപോലെ ചേട്ടനും രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഒരു ജേഷ്യും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അന്ന് നന്ദി കരിയറിൽ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരങ്ങളാണ് വീട് നിറയെ വോളിബോളിൽ ഇന്ത്യ കരുത്തരാകണമെങ്കിൽ വോളി ലീഗ് തന്നെ വേണമെന്ന നിലപാടാണ് ടോം ജോസഫിനുള്ളത് അസോസിയേഷനുകൾ കാര്യക്ഷമമല്ല വോളി വോളി ലീഗ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വോളി വോളിക്കൊരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം അത്രത്തോളം വോളി വോൾ ഫീൽഡിൽ കുട്ടികളെ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വോളി വോളി ലീഗ് നടത്താൻ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ മുൻപന്തി ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വോളിബോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വരെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സ്പോ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് കോടി എട്ട് കോടി രൂപ മുടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കേരള വോളി ലീഗ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രമുഖ സ്പോ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരാൾ വ്യക്തി എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനെ യാതൊരു ഒരു ഇതിന് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ അവർ ഈ ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കാതെ തന്നെ നിന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ മുഹൂർത്തം അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചതാണ് ഏറ്റവും അധികം വേദനിപ്പിച്ചത് അസോസിയേഷനിലെ ചിലരുടെ പരാമർശവും എനിക്ക് അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നിന്ന് അർജുന അവാർഡ് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു നിമിഷം മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു 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 ഉണർവ് വരുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉണർവ് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം ഞാൻ അർജുന അവാർഡൊക്കെ നേടി നല്ല എത്ര പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷം ഇരുപത്തി വർഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മെയിൻ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറയുകയാണ് ഞാൻ അസോസിയേഷൻ എനിക്ക് അർജുന അവാർഡ് തരാൻ കഴിയില്ല അർജുന അവാർഡ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാവരെയും പാത സേവിച്ചാണ് എന്നെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാനും പറ്റില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നിയ ദിവസം സംഭവമായിരുന്നു പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഉടൻ മടങ്ങിയിട്ടുമെന്ന് ടോം കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പിന്തുണയുമായി ഭാര്യ ജാനറ്റും മക്കളായ റിയയും സ്റ്റുവർട്ടും ജുവലും ഒപ്പമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കാലിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് അതിനുശേഷവും അതും അതും തരണം ചെയ്ത് ഞാൻ വീണ്ടും വോളിബോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു കപ്പാടിലാണ് അത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കാലം എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഏകദേശം ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വോളിബോൾ കളിക്കളങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടോം ജോസഫ് വേഗം തിരികെ എത്തട്ടെ ആ കിടിലൻ സ്മാഷുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വോളിബോൾ പ്രേമികൾ ക്യാമറമാൻ ബിനു തോമസിനൊപ്പം റിബിൻ രാജു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊച്ചി